काय नसू द्या तुमच्यापाशी खच्चीकरण झालं नाही पाहिजे आपल्या किंवा जरी झालं खच्चीकरण झालं किंवा किती अर्थ पोकळ झाले सक्षम जगाला सामोरे फक्त निर्भीडपणे जगत राहायचं म्हणजे हा जो निर्भीडपणा अंगी असल्यामुळे कदाचित तुम्ही एवढं सगळं स्वरूप तुमचं तयार केलं असू शकत कसं असते की वडिलांच्या जे जे असतं घरच्यांचं मत त्यांना कितीतरी मुलगा मोठा झाला तरी तो चुकीचंच वागतो असतो त्याला सल्ला द्यायचा प्रयत्न करत असतो तेवढाच विचार करत जो माणूस थांबेल ना तर तो तिथंच राहील बरोबर त्यांच्या विचारणाला त्यांचा विचार जो की स्वर वाटतो आपल्याला काय करता येतात का किंवा नवीन आपल्याला काय करता येते का तो माणूस थांबत नाही बरोबर आणि त्याला जास्त बँकिंगचं जर पाठबळ मिळालं किंवा समाजाला जो भेटला तो तुम्हाला सक्षम झाले शहर आपण नाही बरोबर तो सक्षम होतोच बरोबर आता सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा आहे की तुम्हाला जे बँकेचं पाठबळ मिळालं पण सुरुवातीला बँकेनं तुमच्यावरती विश्वास दाखवला का एवढं सगळं नाही दाखवला माझी सुरुवातीची एक फाईल होती बँक ऑफ महाराष्ट्रामध्ये होती लास्ट ब्रँचला तर मॅनेजरने तो माझं खाते उत्तरात चेक केला आणि त्या मला अक्षरशः फाईल अशी बाजूला ठेवली साहेब म्हणला याच्यावर लोन नाही देऊ शकत तुम्हाला मी बर तर मी विचारलं का सर याच्यावर ट्रान्झेक्शन नाही म्हणले काय तुम्ही अजिबात व्यवहार अजिबात फिरलेला नाही मग मी थोडा पाच सहा महिन्याचा टाइम पिरियड जाऊ दिला थोडं ट्रान्झेक्शन पण वाढवलं रिक्वेस्ट केली सरांना आणि ते त्यांना पटवून दिलं मॅनेजरला पण त्यांनी पण तो थोडा विचार करून मला लोन प्रोव्हाइड केलं सुरुवातीचं माझं प्रोव्हाइड लोन साडेतेरा लाख रुपयात झालं होतं आणि ती सगळ्यात मोठी ज्यावेळेस लोन झालं तर खूप आनंदाची गोष्ट होती माझ्यासाठी एक नवीन काहीतरी माझ्या डोक्यात त्यानंतर नवीन काहीतरी करायची इच्छा पण होती आणि त्याला मला कुठेतरी रस्ता सापडला ना बरोबर आणि हां ज्यावेळेस रस्ता सापडेल ना माणसाला त्यावेळेस तो त्याचं स्पीड असते शेवटी किती तू पाळणार त्या रस्त्यावरती तो जिथं थांबवेल तिथं थांबणार होतो प्लॅटफॉर्म पूर्ण म्हणजे तयार झाला नव्हता तयार करून घेतला होता मी प्रयत्न आणि ती तयार करून घेतल्यानंतरच आपण पळायला तयार झालो आणि नंतर मग मला मोठं लोन झालं बँक ऑफ महाराष्ट्रात नंतर सँक्शन झालं आणि मी यु एस ए मधून हे मोठं मशीन घेतलं विकत मशीन किती किमतीचं होतं आणि म्हणजे काय घ्यावं वाटलं हे मशीन दीड कोटी रुपयाचं नवीन मिळतं ऍक्च्युअल आणि कसं होतं की आपण तरी आपल्याला जी इंडियन मेक जी मशीन आहेत माझ्याकडे ते पण आहेत पण त्याच्यावरती जेवढी आपण ऍक्युरेसी पाहिजे तेवढी मिळू शकत नाही इम्पोर्टेड जे मशीन असतात किंवा बाहेरचे जे तयार बनवले असते शेवटी इंडियन बाहेरचं मार्केट चांगलंच असते त्याच्यावर जी ऍक्युरेसी भेटते ती ह्याच्यावर मिळत नाही आपल्याला बटालियन म्हणजे पंजाब मेनच्या मशीनवरती किंवा राजकोटच्या मशीनवरती गरजेचं होतं त्याचं काम मिळवण्यासाठी आणि आता सध्या तुम्ही बघता शॉपमध्ये काम आहे आणि हे केवळ माझं म्हणजे ह्यात काहीच नाही आहे माझे फक्त मशीन आहेत जॉब ते प्रोव्हाइड करतात लाखो रुपयाचं मटेरियल ते आपल्या विश्वास ठेवून मशीनवरती काम करायला दिलेलं असते आतापर्यंत तसं काय झालेलं नाही आहे वर्कशॉप मध्ये जे काम वगैरे करून घेतो किंवा काही गोष्टी करून घेतो त्या पूर्ण लक्ष म्हणजे केंद्रित करूनच करून घेतो तसं म्हणजे काय एवढा काय त्रास होईल असं वाटत नाही एवढंच की आमच्या थोडं ह्या क्षेत्रामध्ये आमचं जे भाव जसं पडतो तो जरा गमवला गेला तो त्यांना माझं दुसरं ज्यावेळेस लोन सँक्शन झालं चाळीस लाख रुपयाच त्यावेळेस अचानकच असा आजारी पडला तो शेतकऱ्याने अजून पॉझिटिव्ह तर त्याच्यासाठी पण आम्ही खूप प्रयत्न केले रुबी हॉस्पिटल पुणे तिथे ॲडमिट होतो तो शस्त्रक्रिया झाली त्याच्यावरती उपचार घेतले आम्ही सगळे पण तो त्यात दगावला गेला तर भरपूर मोठा माझंच खचीकरण झालं अजून एकदा आणि ज्या मशिनरी स्वतः बघत होतो किंवा हे गाईडलाईन करून ज्या जॉब वर्क करत होतो तो तुझा थोडं जरा मला कमी झाला माझं म्हणजे एक जबाबदारी माझ्या स्वतःच सगळी पडली म्हणजे इथं पण करायचं किंवा बाहेरचं बघायचं किंवा बँकिंग बघायचं ते काय असेल ती सगळ्याच गोष्टी वन मॅन शो जातात पण तरी पण आपण खचून न जाता चालू ठेवलेलं आहे आज जो चार वर्ष झाले तो एक्सपर होऊन थांबलो नाही त्याच्यात अजून वाढवतच गेलो आहे लाईफमध्ये थांबला तो थांबला थांबणं हे चुकीचं आहे निर्णय सगळ्यांना दुःख येणार आहे सगळे दुःखातूनच जाणार आहेत आपण थांबायचं की अजून पुढचा काही निर्णय घ्यायचा हे तुमच्यावर डिपेंड करतं आणि तरुण पिढीने खूप विचार करूनच याच्यामध्ये पडलं बी पाहिजे ते फील्ड असं आहे की जेवढं पळेल तुम्हाला त्यात तेवढं तुम्हाला सक्सेस आहे याच्यामध्ये फील्ड कधी बंद पडणार नाही किंवा संपणार नाही 
डैम चित्त काम आती है जो कार्यशुगर का टेज़ काम आती है जो बाहर युद्ध हो रहा है जाने टेज़ काम आती है स्पीड पड़ रहा है इसलिए कुछ इस तरह में कुछ टेक्निकल साल रहा है और ये जैसा टी टेक्निकल लुक हवी है तो आम आपने बाहर मुझे आपने पूरी साल मुझे तो भरपूर टेक्निकल लुक है तो � आसी दिन में चलो कुछ लोग क्यों नहीं जाते तब जाकर मजे से मतलब स्कोप खूब है खूब मोटा स्कोप है जो जोड़ा करो शुक्र तो सक्सेस पनाते होता है तो आज आज हजार रुपए की मोटा स्कोप तो कई दिशा में लाख रुपए का मोन कई दिशा में कोटर फेंकते हैं इसको है जोड़ मुझे तो वो इन्वर हो सकता है जोड़ तो मतलब कुन मनुष्य करता है कि कारा पैसा है कि वो कहे आज भी बहुत कई तस्ता प्रॉपर नहीं है तुम्हें कष्ट तो पैसा है तो तुम्हें जोड़ी मेहनत कर सकते हो तुम तो जोड़ सक्सेस सकते हो तुम्हें समझ ना रहा है अने जोड़ जो कोन तुम चकरे लोग कुबक सिंह समझे तो तुम तो थोड़ा प्रेतना सिंह तो आप ले आप समझे � अनेक दूसरे दूसरे आप लोग पूछेंगे मशीन जा टाइप चल स्टील तो टाइप चल आप लोग काम में लग जाते स्टील तो टाइप चल तो कंपनी ने जिसका ये अवेलेबल काम से दिया आप लोग जीवन दिखो रंग जाते ये कंपनी ने तो जस्ट इट फायदा स्टील वन तो मेरा ना कंपनी तो पैसा बाहरों को तो दिल में आएगा ऑफिसमेंट व्यवसाय कई दिन से कई लोग कंचे कंपनी चार्ज से निश्चित हैं आप लोगों ने आर्डर से निश्चित हैं आप लोगों ने आर्डर से निकम कंपनी को जिसको दिस समझने की तस्ती कई जो बात से तस्ती क्या आर्डर वंश दिए उनका मगर उन्हें कर कई जो बात से कि उधार वगैरह कौन दे वाला क्यों नंतरुपीमेन मिलते हैं तेवड़ी कुवत आ बैंक कौन मदद की मिलती है आपने ला ये पुरुष चिरन कंपनी कौन फिरे परिंत हो अपन हाँ पाई सब फिर वो शुक्ता अपन मार्केट में एक बिजनेस से एक फंड आये तो अने तो जरा जम लाये तो बिजनेस करे तो नितेश नंतर आता है काम करने से कुछ सुरु पास तो मुझे ऐसी निवड़ तुम्हें क्या शब्द करेंगे प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष स्क तेरे की जॉब दिला जाती है कि वहाँ का टाइम पीरियड दिला जाती है जॉब मुन्ने तो जब उसमें कहाँ पे लाउट पोटर थे तो कहाँ मिस्टेक होती है तो कहाँ होती है जैसे मैं सर्टिन सैलरी पंथर लगा जाता हूँ अन्य सर्टिन के स्टेज में ना कुटले स्किल्स ऑपरेटर मुन्ने तो वहाँ पर लगा जाता हूँ बस माध्यम रूप में ये सब लोग पूर्ण जवाबदारी से मानव समाज जाता है मुझे भी मुझे को तो जिन जो मटेरियल पुराने पसंद जब बैंकिंग पेमेंट सही शो से काम आना जरूरी है सर कि वही तो कार्ड से नहीं स्टील कि वह जॉब लगाए प्रॉब्लम ही होता है स्टील कि तुम्हें कौन कम पनीश कौन टेक करने कि वह तो जो कई प्रॉब्लम शाम बिजनेस शुरू पद बगी देते थे अनेक तरह से सर्दी मधुपुरन जॉब दरी पार पड़ लगती है आपकी जॉब दरी मधुपुरन आसिल तरत बिजनेस चालू शुक्त
आपली जबाबदारी चुकली चुकीची झाली की वेळ चालेल पूर्ण इन्व्हॉल्व शून्यापासून सगळं वरपर्यंत लक्ष द्यावं जातं त्यावेळेस तो वेळ चालतो आता हा बिझनेस जसा जसा मोठा होईल तसं 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 लोकांवर जबाबदारी टाकून करता येतो वाढवता येतो पण तेवढं अजून मला नाही वाटत की वाढले माझी अजून कॅपॅसिटी आहे एवढं मेंटेन करायची त्यामुळे करते कारण इथून पुढे वाढलं तर मी एकटाच माणूस बोलून वेळ करू शकत नाही सगळं त्या जागेवर लोक भरावं लागतील किंवा मॅनेजमेंट तयार करावं लागेल किंवा त्यांच्या अंडर सगळं चालवावं लागेल तर अशा सिच्युएशनला नंतर नवीन तेव्हा मिळते बघू बरोबर पण आता हे सगळ्यात महत्वाचं आहे की बाबा तुम्ही एक शेतकरी कुटुंबातून मोलमजुरी वाढल्याने केली आणि त्याच्यानंतर तुम्ही एवढं मोठं स्वरूप व्यापार दाखवले तर सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा की यातून तुमची निर्णय क्षमता आणि जी काय जिद्द आणि शिकाट आहे त्याच्या जोरावर पण कोरोनाची ही पार्श्वभूमी सगळ्या जगाला भोगावी लागते या काळामध्ये कोरोनाच्या काळामध्ये आपला हा व्यवसायाचं स्वरूप कसं होतं व्यवसाय चालू होता अडचणी म्हणजे कसं होतं की आपण जिल्हा बंदी वगैरे सगळं केल्यामुळे थोडं वर्कर वगैरे इकडून तिकडून येणारी लोक सगळी स्टॉप झाली पण आपण व्यवसाय बंद ठेवला नाही जेवढं शक्य होईल तेवढे जवळपासचे लोक पकडून आपण शॉप चालू ठेवले बंद ठेवले नाही किंवा कसं असतं एकदा बंद शॉप ठेवलं का नाही सगळ्या गोष्टीवर होतो त्यासाठी शॉप बंद ठेवणं हे कुठे जाणं का नाही बोले मग तू तर काय ना काय करून जाऊ स्वतः करू दे काहीतरी गोष्टी ह्या गोष्टी होत राहिल्या थांबल्या नाहीत अजिबात सुद्धा कोरोना जरी असेल जास्त ज्यावेळेस चिंकट होतं त्यावेळेस त्यांनी महिना एक पंधरा महिना दिवस आम्ही पाळलं ते गोष्टी थांबलो आम्ही पण आणि इंडस्ट्रीला पहिल्यापासून कुठं थांबा म्हणून सांगितलेलं नाही गव्हर्नमेंटने त्यामुळे आमचं चालूच होतं आणि एवढा विषय झाला की कोरोनामध्ये भूकंप मोठ्या मोठ्या कंपन्यांचं पेमेंट होल्ड झालं तिथून अजिबात प्रोत्साहन मला मिळालं नाही अशा वेळेस बँकेची मदत घ्यावी लागली अजून म्हणजे आता कर्ज बाजारी वगैरे झालं म्हणतात बिझनेस हा म्हणजे कर्जातच चाललेला असतोय वर्गांनी आपण सक्सेस होईल ह्याच्यावर विचार केला पाहिजे केवळ आपण सर्व्हिस करावी किंवा दुसऱ्या जी मजुरी करत बसावं किंवा त्यातूनच समाधान मिळावं ह्या गोष्टी नाहीत केल्या पाहिजे त्यांनी एक स्वप्न बांधलं पाहिजे किंवा स्वप्नाचा पिच्छा पूर्ण केला पाहिजे जग तुम्हाला उभा करायला तयार असते तुमच्याकडे क्षमता पाहिजे उभा राहण्याची तुम्ही जर त्या क्षमतेचं तयार होणार नसाल तर तुम्ही जागा नाही सोडू शकत तुम्ही तिथंच गुरपटत राहाल मग काही लोकांकडे काहीशे आपले तरुण वर्गाकडे जमीन असते काय असतात जमीनमध्ये कसं असतंय एक वीस आपण आपण टाकतो आधी पैसे नंतर एक सहा महिन्याने वर्षाने मिळले जातात आपले पैसे शेतातले आपल्या भागात ग्रामीण करत असेल त्याला जोडधंदा करून काहीतरी करत असतोय तो पण शेती हा व्यवसाय चांगला आहेच आहे त्याला काय आपण नाव ठेवत नाही पण त्याच्यासोबत जर बिझनेसमध्ये आपण जर पडलो किंवा बिझनेसचं चलन जर महिन्याकाठी जर तुम्ही फिरवलं तर तुम्हाला कुणीच थांबवू शकत नाही एक प्रगतशील म्हणून तुमच्याकडं बघितलं जाईल किंवा उद्योजक म्हणून बघितलं जाईल आणि तुम्ही जेवढं सक्सेस होईल तुम्हाला देशाला सुद्धा तुमची गरज आहे तुम्ही सक्सेस व्हाल किंवा घरी बसलं नाही पाहिजे असं मोकळं निस्ता फिरून तुम्ही जे व्यसनाच्या आधारे जर वाहारी जात आहे किंवा काही गोष्टी करत आहे हे सगळं चुकीचं करण्यापेक्षा आपण कुणाला तरी जगवतोय किंवा आपण स्वतःच पैसे कोणाला देत नाही रस्त्याला कमीत कमी त्याला कामाला ठेवून आपण तिचा परिवार जगवू शकतो येतपर्यंत तरी तरुणाने विचार केला पाहिजे आणि त्या दृष्टीने पावलं टाकली पाहिजे पूर्ण बँकिंग तुम्हाला कर्ज स्वरूपात मला कसे म्हणा द्यायला तयार असं असते पण तुम्ही तिथपर्यंत जाऊ शकत नाही किंवा तुमची मेंटलिटी नाही की आपण कर्ज काढावं किंवा काय गोष्टी करावं आपण हे कर्ज काढलंच पाहिजे त्याने व्यवसाय कुठला तरी केलाच पाहिजे दुसऱ्याच्या व्यवसायात जाऊन आपण काम करून बसणं किंवा मजुरी करत बसणं माझ्या तर बुद्धीला पटत नाही आहे अजिबात आता सध्या कोरोनामुळे सगळंच अर्थव्यवस्था बिघडलेली आहे देशाची भविष्यात बँकिंगचा काय निर्णय असेल त्याच्यावर आमचा पण निर्णय डिपेंड असेल कारण बँकेने जर आम्हाला पाठबळ तसं दिलं पाहिल्यासारखं तर आम्ही अजून फेरबदल करायची आमची इच्छा आहे किंवा आमची तयारी पण आहे तो पूर्ण हा बिझनेस जो आहे तो सगळा बँकिंगच्या लोन फॅसिलिटीवर किंवा त्यांची जी आपल्याला जी मदत म्हणून जी करतात लोक ते किंवा स्कीम असतील गव्हर्नमेंटच्या काही उद्योगाच्यासाठी तर ह्या स्कीमांचा फायदा घेत काही ना काही निश्चित निर्णय मोठं घेतले जातील त्याच्यावर तरुण वर्ग नेहमी घाबरलेला असतो तो कर्ज उचलण्यासाठी तसेच त्याला त्याला वाटत असतं की आपलं जी काही स्थावर स्टेट आहे वगैरे गुंतवावी लागते किंवा काय लागते गव्हर्नमेंटच्या अशा काही स्कीम आहेत त्या लघु उद्योगासाठी की ज्या स्कीम ग्रामीण भारतासाठी पस्तीस टक्के सबसिडी वगैरे काय असतात त्यांची ती द्यायला पूर्णपणे तयार असतात फक्त की त्यांची मंजुरी ही बँकांकडे दिलेली असते त्यांना फक्त बँकेची तुमची अप्रुवल 
लेटर पाजे अते कि तुम बैंके अप्रूवल जो लेटर तुम्हारा जो मिलत अल तो गवर्नमेंट शैंक्शन करता अपने कर्ज आ सबसिडी सुधा मिलती फ्त बैंके रिनेशन आ बैंक तुम्हें कस तुम्हें ब पॉजिटिवली थिंकिंग बन मैनेजर से कस रिनेशन साधता कि तुम्हारे डोक उद्देश्य है उद्योग है तो कसा पटवन संगता है मैनेजरला कि तो सक्सेस कसा हो ज्यास तुम्हें पटवन दे चलना तो वेस तुम्हारा कर्जा सुधा अजिबा सुधा अड़चण यार नहीं है आ बैंक शेटी कस है कर्जापन अटत नहीं कि सब प्रॉफिट वो बैंक चलते कर्ज ये वाटल जो जी का मिलना है तेज बैंक चलते कर्ज बैंक देने बंधनकारक है मत हि मशीन है एकत्र मोर्चा वडिलाट्या आशीन है सुरुआती दोन हजार नौ साली वाटर आल होते हि मशीन इतना आम्मी सुर तो हि मशीन वरती आम्मी जवज एक वर्ष बिजनेस के नर अपन एक दूसरी मशीन तेज जोड़ी अपन हि मशीन घंडियन मेक मशीन है दोनों पे हि मशीन पुनः नवीन घी होती पुनेम हेसुद्धा अपन बिजनेस थोड़ा वाढ़ला दोन हजार तेरापर्यंत तेरापर्यंत हे दोन मशीन वरती अपन बिजनेस करा सुरुआत के लिए नर ज्यास मज पे लोन शैंक्शन पैल ज्यास लोन शैंक्शन ज्यास हि मशीन घरिजेंटल बोरिंग होता हेच मोटे मोटे गिरबॉक्स कि मशीनिंग काम के लिए जता हे वरती फेसिंग से वगैरह ये इम्पोर्टेड मशीन है जो कुछ कंपनी चाहिए टॉस चाहिए मशीन है डब्ल्यू हंड्रेड ए मन तो हे खूब एक्यूरेसी जी काम होता आम जे दोन हजार पंद्रह साली हे मशीन घट यू सी एम एक्स अपन तेज कि वरती नाव है किंग मेक मशीन टूल्स सीनसिनाटी यू एस ए तो हे मशीन अपन बाहर आयात के होता मशीन तो हे मशीन घसन मज एकदम योग्य स्वरूप आल शॉपला दूसरी गोष्ट आउटपुट चांगल मिला लगे दूसरी गोष्ट कंटिन्टी काम की पी नर मैं अड़चण यह लगी कि सगै टाइप मशीन जा दुसर एक जॉब कर अड़चण ये थी मजी अड़चण क्रिएट होती तो नर अपन एक मशीन घोन वर्षापूर्वी मैं कलेक्ट के लिए हे मशीन मी एक साधारण दोन वर्षापस घसन मज काम करना चाहिए स्पीड मध्य अजु ही बदल आउटपुट चांगली मिला हा मशीन मु मेरा दुसरी एक जिंदा लंपन कंपनी है ढेमबुर्णी की तीस मोटी खूब मोटी ऑर्डर मिला मैं मेरा फायदा बेनिफिट चांगला मिला आता मैं सक्सेस है सग टाइप से मेरे इकड़े ऑलरेडी मशीन है तो मैं कुछ टाइप से जरी जॉब आला तो मैं करू शको मेरा दुसरीक जाए की गरज पड़ित नहीं है कि कशा स्वरूप की अड़चण ये नहीं वरच ओवरहेड वगैरह क्रीन वगैरह बसवेल है तो सा लेबर वगैरह आम कमी लगता है तेजी सेफ्टी सा उपयोगी पड़ता है अजिबा मुझे दगा वगैरह होने की शक्यता कमी है तेज अपघा वगैरह आम सी बंद है तैयारी प्रत्येका का ना का क्षमता अपने मध्य है ती उजा पाजे प्रयत्न किया